তার পরের হাদিস দেখুন আবদুল্লাহ বিন মাসুর রাজি আল্লাহ তালা থেকে বর্ণিত এই সহি মুসলিমের হাদিস এগুলি প্রথম যে হাদিসটা দিয়ে শুরু করেছে তিন হাজার চারশো আঠাইশ তারপর তিন হাজার চারশো উনত্রিশ তিন হাজার চারশো তিরিশ ধারাবাহিক তিন হাজার চারশো আঠাইশ উনত্রিশ তিরিশ এই তিন নম্বর হাদিসে এখন এসছি আবদুল্লাহ বিন মাসুদ রাজি আল্লাহ তালা বর্ণনা করছেন কালা রসুর উল্লাহ সাল্লাহ রসুর উল্লাহ সাল বলেছেন ইন্নাহা কোনো বাদি আসা রাহ নিশ্চয়ই আমার পরে অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে স্বজন প্রীতি করা হবে আসারাতুন অন্যদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হবে বা স্বজন প্রীতি করা হবে এই স্বজন প্রীতিটা বেশি বুঝছেন তাই না যে নিজের লোককে ফ্যাসিলিটি বেশি দেওয়া হবে আর যাদের সাথে কোনো স্বার্থ নেই যোগাযোগ নেই তাদেরকে কুণ্ঠাসা করা হবে ন্যায্য অধিকার দেওয়া হবে না জি হ্যাঁ এটা তো আপনাকে যদি ছোটোখাটো একটা মালিকানা দেওয়া হয় তবুও করছে একজন যদি সুপারভাইজার হয়ে যায় একটা কোম্পানিতে যদি একটা কোনো ডিপার্টমেন্টের মালিক হয়ে যায় দেখেন কত স্বজন প্রীতি করে সব নিজের লোককে ঢুকেছে সব নিজের লোক নিজের ডিস্ট্রিক্টের লোক নিজের এলাকার লোক নিজের আত্মীয় স্বজন ঢুকাইতে আসে ঢুকাইতে আসে করছেন না করছেন না আপনার মতো একটা লোক সুপারভাইজার ফোরম্যান হয়ে একটা কোম্পানিতে সেখানে যদি স্বজন প্রীতি করে তাহলে অন্যদের হিসাব নিচ্ছেন আর নিজের খবর নাই নিজের খবর নাই যোগ্যতার ভিত্তিতে আপনাকে সিলেকশন করতে হবে আমার এই ডিপার্টমেন্টে যোগ্য লোক চাই যোগ্য লোক আমার বংশের হোক আমার আত্মীয় হোক আমার গ্রামবাসী হোক আমার এলাকার হোক অথবা অন্য কোথাও কার হোক ঠিক না এটা হচ্ছে সুবিচার বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ভবিষ্যৎবাণী যে আমার পরে কি হবে শীঘ্রই কি শুরু হবে স্বজন প্রীতি শুরু হবে নিজের বংশের লোককে নিজের আত্মীয়দেরকে নিজের যারা ফ্রেন্ড সার্কেল আছে ইত্যাদি দুনিয়ার স্বার্থ আছে ওদের সাথে ও অমর অন্তন কে রুনাহা এবং এমন এমন কর্মকাণ্ড হবে শাসকদের পক্ষ থেকে যে যেগুলি তোমরা আপত্তি কর্মনে করবে মুনকার অন্যায় মনে করবে সত্যি অন্যায় অন্যায় হবে ভবিষ্যৎবাণী করেছে রাসুল উল্লাহ সাল্লাম কালো ইয়া রাসুল আল্লাহ তখন সাহাবির রহি আর সহি আল্লাহ রসুল যদি এই রকমটা হয় আর আমরা যদি বেঁচে থাকি কেই ফাত্তা আমর মান আদরা কামিন্না জালেকা আমাদের মধ্য থেকে যারা এই রকম স্বজন প্রীতির যুগ পেয়ে যাবে অবিচারের যুগ পেয়ে যাবে অন্যায় কাজ করছে শাসক গোষ্ঠীরা এই রকম সময় যদি পেয়ে যায় কাল পেয়ে যায় তাহলে কি আমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন করব কি চুপ থাকব না প্রতিবাদ করব আর যদি প্রতিবাদ করতে হয় তার ধরন কি হইতে হবে কি করব আমরা আমাদের করণীয় কি কালা নবী কারিম সাল্লাম সংখ্যা বললেন তো আদ্দুন আল হাক্কা আল্লাজি আলাই কুম ও তাস আরুন আল্লাহ আল্লাজি লাকুম একটু আগে ওইদিকে ইঙ্গিত করছিলাম এখানে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে তো আদ্দুন আল হাক্কা আল্লাজি আলাই কুম তোমাদের ওপর যে শাসকের প্রাপ্য রয়েছে অধিকার রয়েছে সেটা আদায় করে দিবে সেটা হচ্ছে হ্যাঁ দেশদ্রোহিতা করবেন না দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবেন না হ্যাঁ বিদ্রোহ ঘোষণা করবেন না নাশকতামূলক কাজ করবেন না যে এগুলি জি আপনি নিজের করণীয় করেন শোনেন আনুগত্য করেন জায়জ কাজে যতক্ষণ বলছে যেসব আইন কানুন আছে মেনে চলেন জায়জ কাজে অথাস আলুন আল্লাহ এখন আপনি যে কিছু পান না আমি তো ঠিক আছে শাসকের কথা শুনলাম কিন্তু আমাদের কিছু দেওয়া হয় না আমাদের সাথে অবিচার জুলম অত্যাচার করা হচ্ছে বলছে আল্লাহর কাছে চাও এল্লাজি ইল্লা কুমু তোমাদের যে ন্যায্য অধিকার রয়েছে সেটা ওই শাসকের কাছে ডিমান্ড না করে আর বিক্ষোভ আর আন্দোলন না করে কার কাছে চাও আল্লাহকে বলো যে আল্লাহ আমি আমার কাজ করে দিয়েছি হ্যাঁ আমি শাসকের হক নষ্ট করিনি আল্লাহ আমার ন্যায্য অধিকার হকের সুব্যবস্থা তুমি করো যদি আপনি সত্যি সৎ ব্যক্তি হন আর দেশবাসী যদি সৎ হয় তাহলে এই দোয়া কি আল্লাহ শুনবেন না তখন অস অসৎ নেতৃত্বকে আল্লাহ সরিয়ে দিতে পারেন না তো তিল মূল কামানতাসা আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মালিকানা রাজত্ব দিতে পারেন ওতান জেউল মূল কামিমানতাসা আর যার কাছ থেকে আল্লাহ রবুল্লা আলিম মুহূর্তের মধ্যে শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবেন ছিনিয়ে নেবেন আপনাকে কিছুই করতে হবে না ওদের বাপ বেটা তো লড়াই লড়াইয়ে সর্বনাশ হয়ে যাবে হয় নাকি হয় নাই নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের চিঠি ছিঁড়ে ফেলেছিল পারস্যের রাজা নবী সাল্লাম বদ্ধ দিলেন যে আল্লাহ ও চিঠি ছিঁড়ে ফেলল আল্লাহ তাকেও ছিন্ন ভিন্ন করে দাও তার শাসন ক্ষমতাকেও ছিন্ন ভিন্ন করে দাও ব্যাস একটি দোয়া এক লাইন না দুটো কলেমার দোয়া জি সুভান আল্লাহ ছেলে ছিল মদখর আর লুচ্চা চরিত্রহীন আর বাপ খুব তাতে অশান্তিতে ছিল এই ছেলে কিনে মদখর ছেলেকে নিয়ে এই বাপ আর বেটাতে কি ছিল 
রেশা রেশি টানা পড়া ছিল আর ছেলে এত লোভী যে এই বাপ যে কখন মরবে যে আমি রাজত্ব পাব তারা বোঝা গেছে বাপ ছেলেকে দেখতে পারতো না সুতরাং ছেলেকে মারার চেষ্টা করছে আর ছেলে বাপকে মারার চেষ্টা করছে বুঝতে পারলেন কিনা বাপকে কেন মারার চেষ্টা করছে কারণ ও না সরলে গদি পাবো না আর ছেলেকে মারার চেষ্টা করছে কারণ এই রকম অসৎ আর চরিত্রহীন আর এরকম মধুর ছেলে দিয়ে কোনো কাজ হবে না তো এমন কিছু করেছিল ওষুধের নামে রেখেছিল তাদের বড় বড় রাজাদের কি থাকতো ভোগবিলাসী রাজাদের বিশাল দাওয়াখানা তাদের হ্যাঁ ফার্মেসি থাকতো নিজের ঘরোয়া ওখানে বিষ রেখে বোতলে আর তারপরে দেখে রেখেছে মকা উইল জেমা ওতে ইয়ে আছে স্টিকার লাগানো আছে সহবাসের জন্য অত্যন্ত হ্যাঁ শক্তিশালী যে ওটা লেখা আছে আর এই মেয়েটা বলছে বাপকে আজকে রাতে খুন করতে হবে না হলে গদি পাব না রাত্রে দিল বাপকে খুন করে আর বাপ বাটাতে খুন করা তো একই ঘরে থাকে ঘরের শত্রু থাকলে তো বাঁচাইকে তো বাপকে দিল খুন করে খুন করার পরে ঢুকলো বাপের যে পার্সোনাল যে দাওয়াখানা হ্যাঁ মেডিসিন সব ছিল দেখছে বাপ কি খায় দেখি এই আমার বাপও কম লুচ্চা না আমার চাইতে কম আমার চাইতে কম লুচ্চা না দেখো দেখো মোকা উইল জেমা এই সব ওষুধ খাই আর ঢুকে ডক ডক করে বলছে আমারও তো দরকার দরকার কারণ আমার তো হারাম ব্যবিচারের অভাব নেই আর নারীর অভাব নেই সুতরাং আমি তো এই এনার্জি ড্রিঙ্ক করতে হবে তাই না এই এনার্জি ড্রিঙ্ক করতে হবে ওই এনার্জি ড্রিঙ্ক মনে করে পান করে দিয়েছে আর মা পোতে লিখে রেছে যে ও বেটা খেলে মরুক বুঝছে তারপরে একদিনও রাজত্ব করতে পারি না ডক করে খাওয়ার কিছুক্ষণ পরে সে ও শেষ বাপ শেষ বেটাও শেষ জি হ্যাঁ নবী করিম সাহেবের দুয়ার বাস্তবায়ন হলো কারো একটা তরবারি ব্যবহার করার দরকার হলো না বাপ বাটাতে লড়াই করে দুজনে একদিনই শেষ জি অবাক হয়ে যাবেন আপনি এই ঘটনা সহিব খারির টিকাতে রয়েছে আরবি যেটা টিকা ভাষ্য তাতে উল্লেখ করেছে রলামারা এই যে পারস্য দেশ বা ইরান যে তখনকার যুগে একটা সুপার পাওয়ার ছিল সুপার পাওয়ার কিভাবে এখানকার রাজত্ব ধ্বংস হল এই বাপ বেটা মরে যাওয়ার পরে ধ্বংস হওয়ার পরে বাঁচে মাত্র এক মেয়ে রাজার এক মেয়ে এখন দেশবাসী বলল যে রাজার জায়গায় আর বসবে কে বাপ অশেষ বেটা অশেষ এখন মেয়ে আছে তো মেয়েকে তখন কি করলো গদিতে বসিয়ে দিল ওই সময় নবী করিম সাহেব ওই হাদিসটি বলেছেন ঐতিহাসিক হাদিস যা সহি বুখারিত রয়েছে লাইফুলেহা কমুন ওল্লাহ আমরাহম এমরা খবর পেলেন যে পারস্য দেশে রানী হয়েছে রাজা আন্নাই রানী এক মহিলা ওই জাতি কখনো সফলতা লাভ করবে না কামিয়া হবে না সাকসেস হবে না ওই জাতির কোনোদিন কল্যাণ হবে না যেই জাতির নিজের নেতৃত্ব তুলে দেবে নারীর সাথে এই মর্মে এই হাদিসটি রয়েছে তাহলে আশা করি বুঝতে পারলেন যে যেসব শাসকরা স্বজন প্রীতি করবে অন্যায় করবে অপরাধ করবে পাপ করবে তাদের বিরুদ্ধে রাস্তাঘাটে বের হওয়া ইসলাম শেখা নাকি শেখায় আপনি আপনার করণীয় করে দেন যেটা তাদের অধিকার আছে যে শোনেন যেগুলো বৈধ কথা বলছে শোনেন দেশের আইন কারণ মেনে চলেন আর আল্লাহকে বলেন যে আল্লাহ তুমি আমার অধিকারের ব্যবস্থা করে দাও আমাদের উপর জুলম অত্যাচার হচ্ছে হ্যাঁ সুতরাং এই জুলুম থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো আমাদের যে ন্যায্য অধিকার সরকারের কাছে রয়েছে সেটা আমাদের ব্যবস্থা করো জি চার নম্বর হাদিস বড় লম্বা হাদিস রয়েছে